Welcome to episode number 125, Stolt Wedzisz Learn Polish Podcast. You can find all our episodes on learnpolishpodcast.com. You can get lessons from Camilla on polonaswitch.com. I also have the speaking podcast, the awakening podcast, and the meditation podcast, and all can be found on roycolin.com. Dzień dobry. Dzień dobry. Nasza druga lekcja. Dzisiaj będziemy rozmawiać o pracy. No pomyślałam, że ty lubisz pracować. Zawsze mówisz, ja pracuję, robię podcasty. To dzisiaj o pracy. Dobrze? Dobrze. Będziemy rozmawiać o pracy, bo są dwa typy pracy. Praca, stacjona... praca stacjonarna i praca zdalna. Stacjonarna to kiedy idziesz do pracy, do biura, idziesz do innego miejsca, musisz wyjść z domu, a praca zdalna to jest kiedy siedzisz w domu, nigdzie nie idziesz, pracujesz online na komputerze. I teraz, kiedy jest pandemia, dużo ludzi pracuje online. Zostaje w domu, siedzi przy komputerze i pracuje. Rozumiesz, co to jest praca zdalna? Work from home. Dobrze, i dzisiaj będziemy rozmawiać, jakie są plusy i minusy pracy zdalnej w domu. OK? Dobrze. Dobrze. Mamy zdjęcie. Mamy zdjęcie, mamy fotografie dla naszych studentów. O, jest pani, jest kobieta, która jest w domu i pracuje. Praca zdalna. Praca zdalna jest to praca przez internet, praca w domu, praca online. Teraz dużo ludzi tak pracuje, prawda? Prawda. I teraz moje pytanie. Jakie są plusy pracy zdalnej, że nie musimy chodzić do pracy, a jakie są minusy, co jest dobre, co jest złe. I tutaj mamy przykłady. Roy, przeczytaj, jakie są plusy. Mniej stresu. Mniej stresu. Zgadzasz się, że praca w domu to mniej stresu? Jesteś w domu, pijesz kawę, jesteś w swoim pokoju. Zależy, bo e, ja znam e, kolega, kolegami, e, kto pracuje z e, korporacją. I zawsze jest nieszczęśliwe i pracuje w domu teraz, i, bo czasami może być niemiło szef i nieważne, kiedy jest obok albo on jest na online, na Zoom na przykład. Kiedy on jest niemiło, to jest twoja, you know, czujesz się ten e, osoba, tak? Czyli co, mniej stres to jest w domu, mniej stresu niż w korporacji? Dużo ludzi, a ja myślę, że tak. Dużo tak. jest mniej stres, tak? I... Dla ludzi jest mniej stresu w domu. Dobrze, drugi plus, nie muszę wcześniej wstawać. Co to znaczy? Nie muszę wcześniej wstawać. You must get up early. Tak? No właśnie, tak, bo mogę trochę dłużej spać, to prawda? Zależy. Um, ja... Stawaj od 6 do 7, naturalne, nigdy ze zegarek, tak? I, mm. Ale czasami ludzi, tak, na przykład, kiedy pracuje o 9, może stawaj 15 przed, tak? <laughs> Albo godzinę przed, robić prysznic i snydanie i relax, ale czasami ludzi chcesz więcej czas w łóżku, tak? Właśnie. Nie musimy wcześniej wstawać, ponieważ nie musimy jechać, tak, jechać do innego miejsca. Często ludzie muszą jeździć do pracy samochodem albo tramwajem, autobusem i to zajmuje czas. I czas i pieniądze, tak? Bo kiedy na przykład musi być na samochód na godzinę, to będzie dużo benzyny, tak? I kiedy jest dużo kurka, to jest dużo stresu dla ludzi, tak? So... Także Mamy więcej czasu, kiedy pracujemy w domu. Możemy dłużej pospać, nie musimy jechać i tracić czasu i stać w korkach. Korki to jest Traffic. tak? Traffic. Dużo korki i czekamy pół godziny, więc mamy takie plusy. Czy są jeszcze jakieś plusy pracy w domu? Jakieś um, tutaj? No to czasami to... może być z rodziny, tak? Są so, na przykład, kiedy masz dwa godziny albo półtora godziny na samochód albo tramwę, ten czas może być z twoje dzieci albo twoje partner. Czyli więcej czasu dla partnera, więcej czasu dla dzieci w domu, tak? Tak. Super. No ale to nie tylko plusy, są też minusy. Minus więcej samodyscypliny i determinacji. Co to znaczy, że więcej samodyscypliny? Tak jak ty powiedziałeś, że kiedy jesteśmy w domu i leżymy w łóżku, to nam się nie chce wstać, nie chce nam się wziąć prysznica, 
Tak, zrobić je. Tak. Nie robić ładnie ubranie, może być traksusza, tak, casualne ubranie, tak. Może być piżama, spodnie piżama, tak. bluzka, tak. Jest jeszcze teraz taki program w Zoomie, chyba, że robi makijaż, tak. Tak, tak. Więc wstajesz z łóżka i prosto na Zoom, Zoom cię tutaj umaluje, poprawi wygląd. Śmiesznie, czyli więcej samodyscypliny, tak, bo ludzie czasami nie chcą wstawać wcześniej, mają piżamy i brak kontaktu z innymi. Zobacz, siedzisz w domu, nie spotykasz się z ludźmi, nie, nie spotykasz się z szefem, nie spotykasz się z kolegami z pracy, jesteś cały czas w domu. To też jest minus, prawda? Tak, i nie ma słońca, nie idzie na spacer, nie ma dobry wiatr, tak? Też jest niedobre, musi być do, do, dobre witamin D, tak? Słońce. D, tak. Nie ma kontaktu z naturą, z przyrodą, nie ma ruchu, no moving, tak? Tylko siedzisz cały dzień, plus 5 kg. L- dlatego musi być przerwa i idzie na spacer. Jeśli masz pies, to będzie lepiej, bo n- tak e, nie ma wybor, musisz iść na s- e, psa do spacer albo. No, na blok na przykład, ale to jest lepsze dla zdrowia, tak? No, your health. Tak. tak. Czy co proponujesz dla ludzi, którzy pracują zdalnie? Ja proponuję rano, idzie do. Zależy, kiedy mieszkam w domu, może idzie do og- your garden, ogród, tak? I kiedy mieszka na blok. Może spaceruje na blok, na ulicę. Jeśli jest park blisko, idzie na spacer albo na rower. A to będzie dobre dla świecenia i głowa. I będzie dobrze. I też tak kilka razy za dzień. Nie, bo czasami ludzie pracują w domu i cały dzień jest w domu. A to nie jest dobre. No właśnie, cały dzień w domu to nie jest dobre. Trzeba spacerować, trzeba iść na świeże powietrze i mieć ruch, czyli moving, tak? Ruch. No właśnie, dziękujemy Wam bardzo za lekcję. Napiszcie nam w komentarzu, czy Wy pracujecie zdalnie, czy lubicie pracę zdalną, czy może wolicie stacjonarną, czyli wolicie jechać do biura, do firmy. Jesteśmy bardzo ciekawi, jakie są Wasze opinie. Także dajcie znać i dziękujemy za dzisiaj i do następnego razu. Pięknego dnia dla Was. Do widzenia. Dziękuję, Kamila. Dzięki, Roy. You find all our lessons on learnpolishpodcast.com. They're all different, so go back to the start. You get lessons from Camilla on polonaswitch.com. We're also on BitChute and YouTube, and the links are in the description below. Until next week, do widzenia. Do widzenia.